哈喽，今天来跟大家分享一双很好看的阿甘鞋，也是我个人非常非常喜欢一个版型。其实阿甘鞋已经经典很多年了，各个品牌也出过不同的版。这个版呢，我觉得它设计的感觉非常的简约，而且看着很高级，也是呃被很多明星啊博主有推荐过的，就很好搭配，给人的感觉是那种就很运动休闲，但是又很精致的感觉。而且这双鞋子最大的亮点就是它其实是一个增高鞋，外表看它的鞋垫就这么高，但实际上内增高可以达到四公。公分，但这是隐形的，它不像是那种传统的老爹鞋，把厚度都搭在这个鞋底子上。它的增高效果是真的能让你的小腿啊，就看着很长很细，所以像腿比较粗的，或者是你想要增高效果，但是又不想让别人发现你穿了一个很厚的增高鞋，那这个就非常合适。那接下来咱们再说一下用料和做工。这双鞋你在市面上随便比，绝对是称得上是一双高品质的鞋。呃，首先先说这个皮量啊，这个皮量是一个意大利进口的反绒牛皮，除了这块、这块，还有后面的跟的位置，以及包括后面贴的这块，全部都是进口牛皮。其实这个版。市面上也会有一些，大家可以直观对比，他们用的都是国产的这种反绒皮，你摸着它的那个皮质的细腻度，还有它的这个支撑感是完全不一样的。是很多版会做成那种皮尤材质，穿起来会不透气，而且它是没有那种材质的反差感的。这个用的是尼龙的，一个是透气，而且它让整个的这个材质对比，就会看着版型更好看一些。侧边装饰的辅料都是用的纯牛皮的，而且这个皮它的颜色，你看侧边都是进到里面的。很多它是只有表面是这个颜色，然后你翻开这个侧面去看，或者从这个角度去看，它是中间有一层白的，整个大底是一体的，用的是 TPU 的大底，比像市面上一般的这种橡胶的大底更耐磨防滑一些。包括它最后鞋底里边的这个看不到的地方，用的这个皮盘都是用的纯皮的，它的鞋带用的都是定制的这种双密度的鞋带，就比市面上的那个要厚实很多，就质感一下就出来了。再有就是里边的这个鞋垫。这个鞋垫它是用的高密度的一个鞋垫，就你要一脚踩上去，可能会比那种普通的鞋垫踩着会偏硬一点。但是我做过鞋垫，我知道像这种鞋垫，它穿久了之后反而会更舒服。就是你踩出你的脚型的时候，这个支撑性会更好一些。那再来看做工，咱们先不看外边，就看看不到的里边。即使是看不到的地方，它皮子的剪裁，然后走线，这个线头你们看都里边干干净净的，没有线头，而且它走线的密度，你看里边走的密度。都是很高的，像里边都是这样的做工，外边就更不用说了。你仔细去看它每一个走线，还有结合的地方，质感都做得非常好，就可以算得上是一双高品质的鞋子。为什么能有这样的做工质感？因为我们找的这个工厂真的非常厉害，它是在国内已经有二十年历史了，而且这个工厂它只接中高端的品牌，会像一些出口订单，他们的工人水平就很高。就从做工的这个工时来讲，一双鞋子成本就要比外边普通的那种小作坊要贵出很多来。像这个工厂，它做出来的鞋子在外边的售价。基本上都是要卖在上千的。咱们这双鞋子其实最初的定价就像这样的做工，它的用料，我们定价其实四九九已经是性价比很高了。但考虑到这个鞋子是第一批，就给大家申请到三九九，不到四百块钱啊，买一个这样品质的鞋子真的是性价比非常的高。我自己也是买过上千的鞋子的，其实品质做工也就这样了。大家你们拿到手之后看看它的质感，穿穿看。真的是不一样，鞋子有三个颜色，你们看看自己更适合哪个？让我觉得最好搭的颜色就是这个白色，白灰系列。它这个灰是很浅的，所以可以理解为它是一个小白鞋。小白鞋就是无限好搭的一双鞋，你搭什么颜色色系都是可以的。所以入这双颜色肯定是不会出问题的。第二双呢，就是我过年穿的那双鞋，你们都看的比较眼熟了。这双鞋就是把刚才那个白色的条换成了一个紫色，就因为我平时呃纯白色的衣服太多了，所以有的时候可能会需要一点花色，我就选了这一双。像这两双呢，你们就可以稍微去抉择一下，这个更好搭，我觉得这个会稍微个性化一点。还有一个颜色呢，是棕黑色系的。刚开始我没有选中这个颜色，但是看完样之后呢，我这两天我决定把这个颜色也留了。它其实很有味道，你发现没？如果搭那种黑色的小黑裤啊，这个颜色的那种复古感马上就出来了。我看网上有一些朋友会把这个鞋带换成那种呃同色系的，比如卡其色的鞋带。这个颜色也很适合男生穿，因为男生有很多这种深色系的衣服，搭这种鞋子就非常好搭上去。我给野哥留了两个颜色，就这两个颜色绝对。是很好搭的颜色。
。这双鞋第一批现货只有五百双，这五百双完了之后，如果再补货的话，就要等十五天以上的时间。因为确实这双鞋子做工上来讲就比较复杂，而且好的工厂春天真的是不愁订单，就可能我们要排单，那时间可能会更久一些。所以如果喜欢的朋友就提前准备好，明天晚上八点的时候准时开团。这次除了这双鞋之外呢，我们把上次给大家做的这个鞋垫也进行了复团。我平时这个鞋垫就是垫在这个鞋子里边，你看我穿的这双鞋已经穿的有多脏了，就可见我平时多爱穿这个鞋。老朋友们都知道，就做这个增高鞋垫费了我。多少的心思，从去年九月份，然后一直到年底才把这个鞋垫做出来。那如果不了解这个鞋垫的新朋友，大家给。你们讲一下啊，因为市面上很多增高鞋垫，它要不然就是，呃，踩着不稳，或者是踩久了之后变形，对你的脚踝骨就产产生一个严重的损伤。那我就去呃市面上找了各个品牌，包括日本的一些品牌的增高鞋垫，呃，综合了市面上所有增高鞋垫的优点，我们又进行了改良，就产生了这一双。这个鞋垫可以看到它有不同的层，其实每一层它都有独特的功效。像表面的这一层布，它是防臭抗菌的，很多。多鞋垫穿着就是臭脚，跟它的鞋垫表面层有很大的关系。在这层布下面加了一层记忆棉，就是你脚下去的时候，它是慢慢回弹的，所以脚感踩着会。比较舒适，然后再下面一层是高密度的一个发泡棉，能给这个鞋垫一个很好的弹性，而且高密度的呢，就是在你刚踩的时候可能不是说特别软，但是你踩久了之后它又不容易变形。最后的这一层它是一个特殊材质的支撑层，能保护到你的脚踝的稳定性。一个是它有一个凹面的设计，你的脚后跟是这样包裹住的，再有底下的支撑性会更好，这块它不容易踩瘪。这个材质的抗震垫是只有在很多专业的运动鞋垫里边才会用。就是在你呃跑跳的时候、弹跳的时候，这个脚掌的位置不会说很疼。如果说你脚是比较宽比较厚的这种，那我建议你可以鞋子拍大一码，这样鞋垫放进去，你的脚的空间会更舒服一些。我是没有拍大的，因为我的平时运动鞋就穿三八，然后这个也是拍的三八。鞋垫放进去之后呢，在前脚掌的位置上面会有一些挤，所以我就用那个小刀片把前面鞋垫的位置削薄了一点，这样塞进去之后就刚刚好合适。鞋垫儿复团还是六十八，这次呢给大家出了男款，如果男生要用增高鞋垫的话，这双也是没问题。呃，不过有一个缺点啊，就是这个鞋垫它并不是说适合于所有鞋子的，这个鞋子必须得是像呃这种里边可以藏增高鞋垫的这种鞋才行，要不然你买平时呃这种合脚码的运动鞋，你垫进去之后肯定是脚背这块不合适的。周三除了阿甘鞋和鞋垫之外呢，还给大家准备了上班穿的这种小皮鞋，一双高跟鞋，一双。双乐夫鞋，这两双鞋子呢，会在明天的视频里面来给大家具体分享。如果有需要的朋友，看一下明天的视频。今天就这样。